कमला तेलुगु चैनल ये लाम नरेंद्र अंदरों ने नेते चाल बना रहने मेरे अंदर लाम नरेंद्र ना कमेंट सेक्शन में तेरी चेंडी ये रोज़ वीडियो बच्चे सी मानो मो 40 साइज़ ब्लाउज़ अंडी 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तक ना तक कुवे 78 सेंटीमीटर से ब्लाउज़ पीस लोंची मानो 40 साइज़ ब्ल एला कटिंग जेस को वाले आधे नेक्स्ट वीडियो में एला स्टिचिंग जेस को वाले इधर कोने नमी तो शेयर जेस कुंटा रहेंगे आह आधा मंद रिक्वेस्ट जेस आरु पैंतीस साइज ब्लाउज़ हु मानो में एटी सेंटीमीटर लो कटिंग जेस को होचा मानो के जॉइंट नहीं दी एक्कर पढ़तुंडी ये इंटर नहीं दी एक्सप्लेन चाहिए मना रो जॉइंट पढ़ तो नन्ही खच्चे दांगा जॉइंट पढ़ तो नन्ही आज जॉइंट एकड़ वेस कॉल एंड नहीं 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 वीडियो लो पूर्ति का शेयर चेस करा नो ये वीडियो पूर्ति का चोरन फ्रेंड्स ये कटिंग जला चेस नहीं एंड नहीं दी कमेंट सेक्शन में तेरी चेंडी ये वीडियो प� ये वीडियो का ना का मिक नच्चन अट लाइटे लाइक चेंडी अलगे मिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की शेयर चेंडी ना चैनल को अत्तर का चुस्त मारे तेरे का सब्सक्राइब चेस कोण्डी पक्कने बेल आइकन उस नंदी एक्टिवेट चेंडी ने ने पुरी वीडियो अपलोड जैसना नोटिफिकेशन मिवर को चेस सुन्दी एक्टिवेट चेस कुंटे ने � इनके अंदर काला सीम मरा माना वीडियो लग बैठ पड़ा मु कटिंग अलग चेस को वाली मरा के कट जॉइंट पढ़ तुंडी आ जॉइंट अलग चेस को वाले स्टिचिंग लोगों ने निम्नतर एक्सपेंड चेस कुंटा रहेंडी इप्पड़े तेरे का कटिंग चेस तो ना ना कटिंग अलाउ मंदी एंटर नहीं सुसेन फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट्स चूसने लगा फ्रेंड्स मुंडे का मरमो ये 80 80 सेंटीमीटर्स क्लॉथ ने तीस को नामों ये 40 साइज़ हो 80 सेंटीमीटर्स वाला अलग कटचेस कॉली इंटरनेट ही मार को जॉइंट ले पड़ता है यानी अभी अकड़ जॉइंट ले पड़ता है ये इंटरनेट ही नहीं वीडियो लो मित्र शेयर चेस कुंटा नंचे पहने का था आधे नंदी प जॉइंट पर आते हुए मानव एक वेस्ट कॉली अंचलोचनी में मानव कॉपोजिट ले वेस्ट कॉली के ला मानव वेस्ट में तरवाता मुंद का किंदा पाव 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 इंची मानव इलाग मार्किंग का नेदी चेस को वाला डी इलाग पाव इंच मार्किंग चेस में तरवाता मानव के ब्लाउज उच्चे से 40 साइज़ आना निकाल दी इकड़ पड़ो उच्चे से ये 14 इंचेस देख रहे मार्किंग करने चेस इस कुंटन आरो नेक्स्ट अच्छे से आपकी ये 14 इंचेस देख रहे मार्किंग चेस नो चौटा मानो मो ये देते मानो करें द लूज़ नो द नडम लूज़ नहीं थे मार्किंग चेस कुंटन नडम लूज़ अच्छे से भी तोमी दिन चलन्दी जाने के मूड इंचल नेनो एक्स्ट्रा कल्प नानो वो चुस्ना का सिक्स इंचेस तो शॉलर बेट को ना नो अलग है इपुरु आम होल डाउन एंडी आम होल डाउन अच्छे जब लेके सिक्स इंचेस ये देते मानो शॉलर बेट ना मो आ शॉलर देख रहे सिक्स इंचेस से लग डाउन चेस को वाली ये ला डाउन चेस को ना तरवाता मानो माकड़ गोड़ा नाइन इंचेस मानो मो ये देते करने बेट्टा मो आधे नाइन इंचेस पेट को आवाली नाइन इंचेस की मानो थ्री इंचेस सेट चेस को ना पाइन गोड़ा मत्तम पाइन इंचलु पाइन गोड़ा अलग है पेटेस को आवाल अंडी अलग है आम होल गोड़ा मानो मो ये देते सिक्स इंचेस पेट को ना मो अन्य वाइप लंचे सिक्स इंचेस सुन्दर तरल के चूस को निलायल शेप लो मानो मार्चेस को आवाल उपर मरमो किरण्ड के मरमो मार्किंग अनेक चेसे स्कूटर नामो नेक्स्ट अच्छे से अपना आम राउंड अनेक दिन मरम मार्चे स्कूटर नामो आम राउंड अच्छे से अपन की एम्डिन नर रण्डी एम्डिन नर अच्छे इंदले दो अक्सर चेक चेसे स्कूटी ने नहीं थे कर चेकिंग अनेक दिन चेट लेदो आल्टो में टेक्गन आपको आइडिया उन्हें का बटी चेसे सुनानो नेक्स्ट अच्छे लोग की क्रिंद निंची मानो नेक के डाउन कोस समान जब पे आर इंच ले बैठ को नामो आर इंच ले बैठ ना दर के ला थ्री इंचेस सू मानो मो मार्चेस को नामो अलगे पाइन गोड़ा थ्री इंचेस मार्चेस कुनी मानो में लगो ड्राचेस को वाली ड्राचेस में तर वाता मानो में ला राउंडिंग अने� राउंडिंग का नहीं थी मानो में इलाज राउंड चेसेस में दरवाजा तो अंटे वक्त आठ इंच मात्र में इमोल इंच लग को तीस कुने आठ इंच की राउंडिंग का नहीं थी लाचेसेस को वाली नेक को अंटे मानो पाइन इंच का कौन-कौन मिडिल इंच ला राउंडिंग का नहीं चेस कुने चक्कर का नेक का नहीं थी चाला नीट का र अलगे six inches तो three inches neck के की three inches shoulder बैठ ना रो अलगे करेंदा नडम loose nine inches तो nine inches के three inches side जैसे मारुम कच्चे कोसम two inches तो one inch dots कोसम बैठ को ना मो अलगे अधे अकड़ करेंदा गेट नहीं ची nine inches तो ना मारा माना के चांक का दिम्पु कोसम इलाग बड़ा choose को चुनो लेकिन इंटे shoulder रहने बैठा मो अंते करेंदा neck arm hold down कोड़ा मारुम choose को चंडी choose नर का दे इलाम अत्तम नहीं मार किंजेस क तो इंचेस मारूं मो कच्चूल मार्क चेस कुनी अकड़ इंच वन एंड आफ इंच मार्क चेस कुन्ना नो अलगे दानी राउंडिंग अने दिच्छेस कुन्ना नो चुस्नर का मिक्चू बिस्ना का डॉट्स अने भी पट्टा लिया नी नेनु मेको एक्सप्लेन चेस तो ना फ्रेंड्स 
ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా ఇది మార్చేసేసుకుని మనం కటింగ్ అనేది బ్యాక్ అనేది కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫార్టీ సైజ్ అండి ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ కూడా లేదు ఇది సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే ఉంది ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్లో ఫార్టీ సైజ్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారండి ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్లో పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ వస్తుందా వస్తే ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఒకసారి చూపించండి అని అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఈ వీడియో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మనం ఎలా అయితే మార్కింగ్ చేసినా మార్కింగ్ ప్రకారము కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి ఇలా నెక్ కూడా కటింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ నెక్ పీస్ మనకి ఉక్సుల పట్టి కాజాల పట్టి కోసము సపరేట్ చేసేసుకోవాలండి నెక్ పీస్లో మనకు ఉక్సుల పట్టి కాజాల పట్టి వచ్చేస్తుంది ఇలా బ్యాక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అనేవి రెడీ చేసుకుందాం ఈ హ్యాండ్స్ కూడా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అండి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పొడవులో మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్లోనే వస్తుందా అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్రింద పావు ఇంచ్ అనేది మనము ఖర్చు కోసము మార్క్ చేసుకున్నాం తర్వాత వన్ ఇంచ్ మనం ఏదైతే హెమ్మింగ్ చేసుకుంటామో ఆ హెమ్మింగ్ కోసం మార్క్ చేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఆ హెమ్మింగ్ కోసం మార్క్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి ఎంతైతే బ్లౌజ్ పొడవు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అండి ఆ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ని మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఈ మార్క్ చేసిన ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ చేసిన దగ్గర ఒకసారి మనం డ్రా చేసేసుకుని అక్కడ వన్ ఇంచ్కి ఒకసారి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది షోల్డర్ దగ్గర స్ట్రైట్గా ఉండాలండి ఆ వన్ ఇంచ్కి నెక్స్ట్ క్రింది లూజ్ వచ్చేటప్పుడు ఆరు ఇంచులు నెక్స్ట్ ఈ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్లో నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ డౌన్ చేసేస్తున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ డౌన్ చేసేస్తే మనకి చంక దింప్ అనేది వచ్చేస్తుంది హ్యాండ్ కూడాను ఈ టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఒకసారి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మార్క్ చేసుకుని మనము క్రింద ఆరు ఆరు ఇంచులు పెట్టాం కదండి ఒక టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకుని ఎయిట్ ఇంచెస్ అనేవి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా ఎల్బో హ్యాండ్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఎల్బో హ్యాండ్స్కి వచ్చేస్తుందండి అందుకోసం అని టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి క్రింద లూజ్ మీద టూ ఇంచెస్ అదే మనకి చిన్న హ్యాండ్స్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి ఆమ్ రౌండ్ కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకుంటూ మనము ఏదైతే మార్క్ చేసుకున్నాం ఆ మార్క్ దగ్గర ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఖర్చుకి పీసెస్ అనేవి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు అసలు ఇదండి నెక్స్ట్ ఖర్చుకి క్రింద వైపున ఖర్చుకి అలాగే పైన వైపున ఖర్చు కోసం మనం పీసెస్ అనేవి చిన్న పీసెస్ అనేవి జాయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి హ్యాండ్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతున్నాయి ఎట్లయితే మనం మార్క్ చేస్తామో ఆ విధంగా మా మనం కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం పీసులు ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలో కూడా మీకు షేర్ చేస్తానండి ఇది చాలా పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ అండి కాకపోతే నేను చిన్న పీస్లోనే ఎలా తీసుకోవాలనేది చూపించడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఆమ్ డౌన్ తీసుకోవాలి కదండి మనం వన్ ఇంచ్ ఏదైతే మార్క్ చేసామో ఆ వన్ ఇంచ్ దగ్గరికి ఇలా కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకుంటూ ఎస్ షేప్లో మనం కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి మన అసలు మార్కింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి వన్ ఇంచ్ దగ్గరికి తేలు చేసుకోవాలండి ఆ వన్ ఇంచ్ దాటి పైకి అయితే కనుక కట్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అక్కడ స్ట్రైట్గానే ఉండాలి మన షోల్డర్ అనేది అక్కడ వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు షోల్డర్ అనేది జారిపోకుండా చక్కగా నిలబడుతుంది హ్యాండ్స్ అనేవి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనము ఫ్రంట్లో ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ అంచులు అనేవి మనకు ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఇటువైపున హ్యాండ్స్ కట్ చేశాను క్రింద వైపున ఏమో బ్యాక్ కట్ చేశాను కదా ఇలా మనం వేసుకుని హ్యాండ్స్ కట్ చేసిన వైపున ఈ షోల్డర్ అనేది వచ్చే విధంగా పెట్టుకుని అంచులకి ఈ షోల్డర్ బార్డర్ అలాగే మన చంక రౌండింగ్ కలిసే విధంగా పెట్టేసుకుని క్రింద నుంచి టూ ఇంచెస్ మనము మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ టూ ఇంచెస్ని లోపలికి అనేది మడిచేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా టూ ఇంచెస్ని లోపలికి మడిచేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీ అండి కాకపోతే కొంచెం మనకి జాయింట్ పడుతుంది ఆ జాయింట్ ఎలాగనేది మీరు తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఎంత పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ అయినా సరే మనం ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంత పెద్ద అంటే ఫార్టీ సైజు వరకే వస్తుందండి తర్వాత ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫోర్ సైజు అయితే కనుక ఈ ఈ క్లాత్లు అయితే రాదు తాను తీసుకోవాల్సిందేను నెక్స్ట్ ఇది ఎట్లా ఉందో యాజ్ ఇట్ అలాగే నేను మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా అన్ని వైపుల నుంచి కూడా ఇలా డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా డ్రా చేసేసుకుని మనకి ఏదైతే బ్యాక్ ఉందో ఆ బ్యాక్ తీసేసేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా మార్క్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ కొంచెం మనకు జాయింట్ పడుతుంది చూస్తున్నారు కదా
ఈ ఒకటిన్న పావు దగ్గర నుంచి మనం ఏదైతే పైన ఒకటిన్నర పెట్టామో అక్కడికి ఇలా రౌండ్ షేప్ అనేది మనం డ్రా చేసేసుకోవాలి అలాగే చంక రౌండింగ్ అనేది డీప్ దించాలండి మనకి కుచ్చులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కదా అది ఇక్కడే మనం ఈ డీప్ తీసుకోకపోతే కుచ్చులు కుచ్చులుగా మనకి తిత్తులుగా ఉంటుందండి అలా లేకోకుండా మనం ఇలాగూ డౌన్ దించుకోవాలి అలాగే నెక్ కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మూల మార్కింగ్ చేసుకుని హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర నుంచి రౌండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మనకి రావాలి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కరెక్ట్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగూ మనం కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చును చాలా సింపుల్గా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను కట్ చేసే చోట మనకి జాయింట్ అనేది పడుతుంది పీసు ఇలా మొత్తం రౌండింగ్ అనేది ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్సే ఉందండి సారీ అండి నేను మీతో చూపించలేకపోయినా పోనీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అనుకున్న ఎయిట్ ఇంచెస్లో ఇంత పెద్ద సైజు బ్లౌజ్ రావడం అంటే కష్టము కానీ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తం ఎలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎలాగైతే మార్క్ చేస్తున్నామో ఆ మార్కింగ్ ప్రకారం కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనము ఈ జాయింట్ పీసెస్ ఏదైతే మనం చంక వైపుని తీసామో ఆ పీసెస్ అనేవి హ్యాండ్స్కి జాయింట్ చేసుకోవడానికి నేను చెప్పాను కదండి చంక దగ్గర పీసెస్ పడతాయి అని ఆ జాయింట్ పీసెస్ కోసము ఈ పీసెస్ ఇలా పెట్టేసుకుని మనం జాయింట్ చేసుకుంటే మనకి ఖర్చు అనేది సరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలాగో క్రింద ఖర్చు అయితే మనకు కరెక్ట్గా ఉంది పైన ఖర్చు లేదు కనుక అక్కడ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రంట్కి మనము పీస్ తీసుకోవాలి కదండి ఇలా క్రాస్ గానే తీసుకోవాలి స్ట్రైట్ పీస్ అయితే తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనకు క్రాస్ బ్లౌజ్ క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి ఈ పీస్ కూడా క్రాస్ లోనే కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా క్రాస్ గా కట్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు మనకు ఎంతైతే కావాలో అంత పీస్ కూడా మనం ఇక్కడ కటింగ్ చేసేసుకుని ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పొడవు వచ్చేసేటప్పటికి నడుము పొడవు వచ్చేసరికి బ్యాక్ నైన్ ఇంచెస్ ఉంది క్రింద రెండు ఇంచెస్ మార్చి పెట్టేసాం కాబట్టి సెవెన్ ఇంచెస్ మనకి ఈ చంక రౌండింగ్ అనేది కావాలి క్రాస్ బెల్ట్ లేకోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి క్రాస్ బెల్ట్ అనేది వన్ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ ఇంచెస్ అనేది నేను మార్క్ చేస్తున్నాను సెవెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసేసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి ట్రయాంగిల్ షేప్లో కటింగ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే ఖర్చు కోసం కూడా మనం క్రిందకే పెట్టేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా నేను క్రింద వైపు కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టేసుకుని మిగతా అది కట్ చేసేసుకున్నాను ఇలాగ మనకి ఈ ఫ్రంట్ జాయింట్ అనేది కటింగ్ అని చేసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఈ టక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని టక్స్ కూడా మనం ఇలా టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి క్రింద ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అటు ఒకటి పావు ఇటు ఒకటి పావు అలాగే టూ ఇంచెస్ ఇక్కడ ఖర్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన నెక్ వైపున సమానంగా చేసుకుని మిడిల్ టక్ అనేది పెట్టేసుకోవాలండి ఇలా టక్స్ పెట్టేసేసుకుంటే మనకు చాలా ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు సింపుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నడుము పట్టి తీసుకోవాలి కదండి ఆ నడుము పట్టి అనేది నేను ఒక వన్ ఇంచు ఒకటి పావు ఇంచుకి మార్క్ చేసుకుని ఇలాగో నడుము పట్టి అనేది తీసేసుకుంటున్నాను ఇలా నడుం పట్టి తీసేసుకుని ఇప్పుడు షేప్ బెల్ట్లు మనకి రెండే వస్తాయండి ఇందులో బ్యాక్ వైపున మన లోపల వైపున ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా పీసెస్ ఏదన్నా సేమ్ కలర్ కొంచెం ఇంచుమించు కలర్ ఉన్నది యాడ్ చేసుకోవచ్చును ఇలా పై వైపుకి మాత్రమే ఇలా పీసెస్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి రెండు మాత్రం పీస్ కట్ చేసేసుకుని షేప్ బెల్ట్లు అటువైపున మూడు ఇంచులు పొడవు వచ్చేటప్పుడు పది ఇంచులు చూస్తున్నారు కదా పొడవు వచ్చేటప్పుడు పది ఇంచులు పెట్టాను నెక్స్ట్ మూడు ఇంచులేమో మనకి ఫ్రంట్ వైపున మిడిల్లో టూ అండ్ హాఫ్ అలాగే ఈ చివరం కూడా మూడు ఇంచులు మనకు ఖర్చులకు పోను టూ అండ్ హాఫ్కి వస్తుందండి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మనకి ఈ త్రీ ఇంచెస్ టూ అండ్ హాఫ్కి టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి త్రీ ఇంచెస్కి ఇలా మార్క్ చేసుకుని కటింగ్ అనేది చేసేసుకుంటే మధ్యలో జాయింట్ అనేది పడుతుందండి షేప్ బెల్ట్లు కూడా జాయింట్ పడుతుంది ఇలా జాయింట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు మనకి మ్యాచింగ్ కలర్ కావాలి కాకపోతే ఇదే మనకు మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇలా జాయింట్ చేసుకుని వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా శారీకి మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ పీసెస్ అన్నీ కూడా నెక్ పీసెస్ కట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలాగూ పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను వీటిలోనే మనం నెక్ పీసెస్ తీసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా బ్యాక్ అలాగే హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్లో మనము చంక వైపును జాయింట్ చేయడానికి హ్యాండ్ పీసెస్ హ్యాండ్లోనే పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే మన ఫ్రంట్లు ఫ్రంట్లకి మనం జాయింట్ చేయాలి కదండి ఆ జాయింట్ పీసెస్ కూడా ఈ లోపల వైపునే పెట్టేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ షేప్ బెల్ట్లు కూడా జాయింట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎటువైపును జాయింట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలియడం కోసము మనం ఆ జాయింట్ చేసే వైపున ఇలా టక్స్ అనేది పెట్టుకుంటే మనకు సింపుల్గా ఇటువైపును జాయిన్ చేయాలి అనేది తెలుస్తుందండి అందుకోసం అని చెప్పి టక్స్ పెట్టుకుని ఇవి కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాము అలాగే పెంపు మడుపు